И также и Бхагавад Катха тоже подразделяется по четыре категории. Это может быть Бхагавад Катха либо в Тамасе, либо в полном невежестве. Это может быть Бхагавад Катха либо в Раджасе или в страстях материальных. Это может быть Бхагавад Катха в благостном настроении в материальном. И это может быть Бхагавад Катха трансцендентное, духовное. Sometimes mindly, without mindly, you know, attend, not attend, like any house spent seven days, then this is the Tamasikata. Когда мы слушаем Бхагавад Катху, не внимательно, не совсем, даже стараясь понять, о чем говорится, когда мы иногда просто приходим, чтобы побыть здесь, а что например, захотелось просвежиться, ты во время Бхагавад Катхи вышел куда-то, вокруг прошелся, потом вроде как опять пришел, опять со всеми посидел. Вот, вот, такая, вот такое слушание Бхагавад Катхи попадает под категорию тамасичной или 
по в гуне невежества, свойственное невежество. когда мы слушаем Бхагават Катху внешне, а на самом деле думаем о том, где нужно организовать, как нужно организовать, сейчас люди придут, их нужно накормить. Когда мы занимаемся всеми вопросами организации и не можем сосредоточить свое сознание на Бхагават Катхе, то это слушание Бхагават Катхи попадает под категорию раджиси, то есть есть свойственные страсти, из-за которых тоже не получается слушать Бхагават Катху. Maybe one month, maybe two months, you know, there keeps some rule and regulation, you know, one listening, one, two months, anyhow listening Bhagavata Gata. Anyhow one, two months, they are listening Bhagavata Gata, then no any connected of Bhakti, not any Bhagavata Gata, nothing follow this spiritual path. Когда мы слушаем Бхагавад Катху, нам нравится Бхагавад Катха, мы начинаем ее применять в своей жизни. Но очень скоро это вдохновение уходит через месяц-два, и человек как бы благополучно об этом забывает, обо всем. Вот это слушание Бхагавад Катхи благостное, но тоже материальное. रीड Keep some rule every day, reading some bhakti scripture, Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Chaitanya Amrita Bhagavad, Gita, any scripture, every day necessary, every day reading. So Mahabharu telling, Nitya Sravana Kirtana Jale Pare Sachan. Yeah, Guru Mahabharu telling Rupa Goswami, Guru Dev gave this mantra to us. This is Harinam, Krishna Mantra, Kham, Gayatri. But without to give water, how possible this will come uh, growing? Yeah, necessary gives time to time to water. So this is the whole, the, which for life is the bhajan, chanting some everyday peace round, everyday they are chanting, which complete life we are doing working, why we are working, well, this is the rubal, the why rubal, the Krishna seva, the Krishna seva, cleaning temple, house, well, this is Krishna's door, cooking nice, nice prasad for the why, Hare Krishna, you know, that this whole activity is only bhakti, 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 bhajana, bhajana, bhajana. So this is the real Bhagavata. Uh, те, которые слушают Бхагавата и принимают все в свое сердце, uh, из-за чего меняется их жизнь после этого, то есть они теперь действительно стали рано вставать после этого Бхагавата стали убываться, ставить тилоки, пробуждать божества, петь киртана, ходить вокруг туласи, читать свои постоянные круги, харинамы. Те, которые начинают менять свое отношение к жизни, свое видение, которые начинают смотреть на свой дом, как на дом, принадлежащий Кришне, смотреть на свою семью, как, как на семью, принадлежащую Кришне, который будет применять все это наставление, которое услышал в Бхагаватам в своей жизни, если человек начинает все это принимать уже навсегда, вот это и есть про истинное слушание Бхагаватам или Бхагаватам трансцендентное в Ниргуне. Yeah, 
भगवत गीता और गोस्वामी चैत इसी तरह मैंने सीखा उपदेश मैनी मैनी आवर स्क्रिप्चर एवरी डे टाइमली Каждый день нужно выделять время под чтение наших шастр, по чтение книг о Бхакти, то, что передали нам наши Госвами, Манах Шикша, Упади Шамрита и, и другие, чтобы у нас про это было прямо в распорядке дня, что-то немножко прочитать на, на день. Then you can do always 24 hour our mind will stay what are doing only to Krishna how I please to Guru Vaishnavas or please to Krishna necessary or all activities only for how please to Guru Vaishnava and Krishna necessary 24 hour our mind is the always thinking what are doing everything for Krishna Guru Dev. То, чтобы теперь свой ум направлять на именно все, что я делаю в течение дня, в течение своей жизни, я теперь буду это делать для удовлетворения гуру и вайшнау. Именно, именно для них стараться делать. So, Brahma, yeah, Brahma, when he do pray to Krishna, he telling very one nice slow, Brahma. He telling the Tavat Kara Kara Griha. Yeah. Tavad Nibad Nibad Nagri Jabat Nate Krishna Dana. He telling the Tavad Kara Kara Griha. This house Tavad Muni is the that time this house is the one a PG. And when yeah, and that time this sansar attachment like one a uh, chain. Mm-hmm. And where when you are not no surrender to Krishna, you know, surrender to Gurudev. And if Gurudev surrendered Gurudev to Krishna, then this griha is not your prijin. This griha is the Krishna's door. Jadina griha bhajana dekhi, griha te golog hai. When you are doing bhajan our house, this is not, this your house is the, not any prijin, this is the Krishna's house. This is the for ordinary person who you think, oh, I am, I, I am do this thing, this is the, my children, this is the, my house. I am collected of the saints and per day in the materials person. But devotees, this house is not house, this is the Krishna's dome. Yeah? And if Tabat Nigavan, this time, this wife, children, father, mother, what is this? This is the binding with material world. This is like this, this is the one chain. Well, unless something, well, when you not surrender to Gurudev and Krishna, and when you surrender to Krishna, to Gurudev, then you cannot. This family life also not this is the not, not bind to you. Why who is the see why? Or see the Krishna Dasi. Who is the children? This is a Krishna's devotee. Where this is the Krishna Sansar, Krishna Sansar Kara, this is the Krishna's family. This family not ordinary family. Then is the you know, then he does not bind to you. Ah Shri Brahma Swaye Malikide Gisata Pesni Gavarishto Dom. И жизнь семейного человека может оказаться, оказывается тюрьмой для, для него в том случае, когда он видит это э, с, э, с эгоцентризм. То есть когда он ставит, что это мой дом, это моя жена, это мои дети, тогда и такая семейная жизнь будет являться кандалами его, она будет являться его тюрьмой. И, но Брава говорит, что как только человек будет поменять, предастся Господу, доверится Господу, предастся Гуру и Вашнавам и начнет по-другому смотреть на то же самое, когда он начнет смотреть на это то, что это не, не мой дом, это дом Кришны. Это не моя жена, это слуга Кришны. Это не мои дети, это дети Кришны. Когда э, семейный человек будет вот именно вот так смотреть на все свое окружение, он тогда его дом перестанет быть для него тюрьмой, перестанет быть э, сковывающим его свободу. Тогда э, этот дом действительно превратится в дом Кришны, и он начнет прогрессировать. Yeah. So, 
you know this is the for a whole life is the krishna bhakti completely is this life the krishna bhakti so this katha is the rare katha so yesterday you heard this is the what is the glory of shrimad bhagavat you know this is this is skand puran there two past time one is the gokarna dhundukari another past time the gyan and vairagya there are another past time how gyan vairagya when coming bhakti devi in this vrindavan she became youth and when gyan vairagya complete they are become old now narad when he saw you know bhakti became so anahati so anahati bolo oh narad i am so anahati this world this is the rule mother is always old and by is always young but i am when coming vrindavan i am youth my son is old so i can cannot you know that completely that completely senses you know that now tell you don't worry i try to give to you you eat today итак вчера мы слышали о славе шиман бхагаватам там сканда пура описывается две истории вчера мы прослышали одну о дундукаре uh, это вторая история, описывающая славу Бхагавата. страданий then if he only for listening to shrimad bhagavat katha he very 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 sinful activities for sir you can complete free of this thing there also this one thing teaching there uh вторая у второй урок из этой истории в том что даже греховный человек может получить освобождение от своих грехов благодаря прослушиванию бхагавата yeah the, now tell this is the second story is the now when of oh, the to translate what tell us had telling before it to translate this how um, this gyan vairagya no okay. итак вторая история которая описана в скандхе пуране описывает историю с бхакти деви которая пришла во вриндаван и у нее два ее сына знания кричения гьяна и вайрагия вдруг состарились и совершенно потеряли силу и тогда Бхакти Деви была очень опечалена, это было так сверхъестественно. Обычно сначала матери старятся, и они видят молодость и юность своих сыновей. А тут Бхакти Деви, когда она пришла в Валиндаву, она вся стала юной и красивой, а ее сыновья, знания и отречения, они наоборот состарились и потеряли силы. И тогда она встречает там народу, и народа, видя, что расстроена Бхакти Дева, старается ее успокоить, говорит, я обязательно найду способы, чтобы оживить их, дать им силы. И он начинает читать им о ведические писания, веды, пураны, панишады. So, so tell, here tell me, why Бхакти Деви, very unhappy, when this, he has two, she has two sons, one is the Gyan, and one is the Bairagya, they have two sons. But when they're old, now Bhakti Devi is very unhappy. So telling why she is the unhappy when Gyan Vairagya became old. They are telling Bhakti, she has two sons. That meaning, if somebody wants to follow this Bhakti, necessarily your two sons become youth. Very telling youth. So, then Bhakti Devi became happy. But what is two things? One is the Gyan, one is the Vairagya. But Krishna Das Kaviraj Goswami tells me, you Gyan Vairagya, he cannot attend to Bhakti through the Gyan Vairagya. He never gives Bhakti, he is not in favor of this Bhakti. But here Bhakti has two sons, he goes on to the Gyan Vairagya. 
So telling here is the Gyan is the not taking like Brahma Gyan. No? This Brahma Gyan devotee never one, this is Brahma Gyan, why one merge, this is Brahma, they are not one, you know. Here is the Gyan is the Bhakti Gyana. So this Krishna Das Kavaraj Goswami telling Siddhanta Bulliya Chitta Nakara Alas Jahai the Krishna Lagi Sudhiramanas. Here Gyan is the Bhakti Jukta Gyan, Prem Gyan, Sadhana Gyan. Guru Tattva, Vaisnava Tattva, Prem Tattva, Krishna Tattva, Radha Tattva, you know, Bhakti Tattva, this kind of a Jnana is this is the name of Brahma Jnana. Итак, мы видим, что в этой, в этой истории описывается, что у Бхакти Деви есть два сына. Одного из зовут Гьяна или Знания, второго Вайраги или Отречения. Try, try to remember this thing, after I ask him. Постарайтесь запомнить эти моменты, я у вас потом их спрошу, говорит Махарадж. Так вот, то есть это говорит о том, что если человек занимается бхакти, у него обязательно будут и гьяна, и вайрага приходят. Но Кришна Скворач с вами говорит, что ведь через гьяну и вайрагию не обрести бхакти. Что же это на самом деле подразумевает? И, Кришна Скорожга с вами сам же отвечает, там не подразумевается Брама Гьяна, там не подразумевается о том, что мы едины с Браманом, там подразумевается и знание о душе и Боге, то есть Джива Татва, Кришна Татва, о Садана Татва, Бхакти Татва, то есть там подразумевается Сидханта, которая помогает в развитии Бхакти. Yeah. And here is the Gyan, uh, this is the Gyan, and Vairagya renounce sense. I was telling here is not favorable to Bhakti, but here renounce sense is like that. Telling the Vairagya also, many kinds of Vairagya. One is the Markata Vairagya, monkey Vairagya. Maybe who is the word Vrindavan, they are no monkey. He have no house, you know, like completely renounce sense person. He have no house, completely naked, you know. When you are cut, any fruit they can eat him, you know, and uh, anyhow this mentoring life, but outside look, he is a complete sadhu, but he is a so lusty, so lusty, she is the, and uh, outside only saying I am renouncing, but so lusty, and Vrindavan maybe you can put in gugglers, you can take up any fruit, manka, but there is a scarce this thing, who is the word Vrindavan there, no, you know, how they are so nutty, you know. So, so everybody afraid of monkey. So, clearly not that kind of not uh, renowned sense. Итак, у Бхакти Деви еще есть другой сын, которого зовут Вайрагия или отречение. Какое там Вайрагия подразумевается, Кришна Скорач Гасами объясняет. Не притворное, не искусственное отречение. И он начинает с описания того, что какие есть виды искусственного отречения. Первое это маркат Вайрагия или отречение как у обезьян. Те говорят, то были во Вриндаване, говорит Махарадж, они меня сразу поймут по описанию, что это за такое за, за саду такие отреченные. Они же, эти обезьяны э, действительно живут как сады, вся их жизнь одна очень э, святая. Они живут без домов, практически под, под голым небом. Они живут без одежды, питаются только тем, что найдут, то есть мадукари собирают. Вегетарианцы, все, не просто вегетарианцы, они еще и одними фруктами питаются. Но при всем это, все знают, только в очках пройдешь перед таким садом, только с пакетиком фрукта, и все, этот сад, у них столько вожделения внутри, они просто только так вернулся к ним задом, и тебе заберут все, что угодно. Smansan Vairagya, meaning when somebody died, who is the type to be crematorian, and when he saw, you know, or India, here is some, another there, India, they are put, put there, get fired, and who are not burning, take stick, beating this head, you know, many, many ways they are burning, then they are, who is the taking from to crematorian, for some time can be renounced, this material of nothing, he never take anything, he left house, every children here, this is the way of this life with the ageless. So our India, everybody carry, they carry the soldier that is Ram Nam, Satya Hai, Gopal Nam, Satya Hai, Satya Bola, Satya Hai. And then this material, the truth is the last name, everything that is ageless, you know, Maya. 
So sometimes they are coming to have necessary good bhajan. But when they are coming to house, when this baby, you know, Patni, telling, oh, coming to, you know, telling, oh, husband, husband, and when the baby, little boy, papa, papa, mama, mama, you know, we are telling this love, and say, slowly, 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 again, they are completely out of this material life again. They are forget everything. Второй тип э, искусственного, ненастоящего отречения, временного отречения, называется мансан вайрагия. Что это такое? В Индии крематории делают, чтобы все видели. Во многих городах и вообще в центре города. И когда несут покойного, привязанного к носилках, они тоже кричат, чтобы все слышали. Рам нам сатям гей, гупал нам сатям гей, сатям гола гатя гей, они говорят. Они говорят, весь мир это иллюзия, все вокруг ложь, ложь, ложь. И только имена Рама, имена Гупала истины. Потом они при, приносят это тело на, на берег, например, это, э, э, и делают на поленье, э, выкладывают тело, потом сверху опять накрывают поленями, чтобы как начинка такая получилась. Подлив, заливают все маслом и поджигают. И люди все смотрят о том, что в конце с каждым из них произойдет. И все, понятное дело, в этот момент приходят к пониманию о том, что действительно все ложь-то. Действительно, ты же, ты, же, ты же потом видишь, что все это, все это оказывается иллюзия, все иллюзорные мечтания, стремления, там, желания, все остальное. Оно действительно все иллюзорно остается. И когда они потом приходят, они... Возвращаются домой, глубоко серьезно и задумываешься вообще над смыслом жизни, зачем я тогда живу, если все вот так заканчивается. Но когда он заходит домой, и вокруг рядом станет любящая жена, маленькие дети бегут тебе, и с детским лепетом, папа, 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 то это, от этого временного отречения не остается ни следа. Оно все опять покрывается иллюзией. India, they are what are river. And Sita, she gave curse to this river. Only all your water became dry. You outside, you know, only sand, sand. Only little bit, this is the sand, you can take out, then look there, flowing river, you know, flowing in the water, little bit. Like this, this is the telling, this is the outside sign, oh, I will renounce this. But you little bit look inside, there are completely so many desires, so many material desires. But this is also not Третий тип э, отречения, тоже неправильного, называется палговая ради. В Индии есть река, которую продлила сита. И эта река, она сверху кажется просто сухим местом. Но просто немного копнешь, немного отодвинешь, видишь, что там вода бежит. Вот точно так же человек, он может начать делать усилия в отречении, показывать, что он отреченный. Он делает акцент на отречении, а внутри как были эти желания, так они и остаются. Вот это фалгу вайрагия. И четвертый вайрагия – прасав вайрагия. Прасав вайрагия – мини, когда какая-то женщина дала ему какой-то ребенок. Они так боятся, так боятся. Они не знают, как боятся, когда они дали ему ребенка. Это я думаю, что нет, 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 That time he gave abuse to his husband also many times. You know, gave so bad abuse he gave to, you know, in that time. But when after this child we can came out and look his face and again he forget everything again, try to sense him there. Еще один тип временного отречения просад в Ираке. Когда женщина родила ребенка, в этот момент она все поняла. Чем, чем за, какая цена всех удовольствий. Она перенесла такую огромную боль, такую огромную депрессию, такой шок болевой, что после этого она ненавидит, как тот момент, когда вообще все это происходило, как, того, вот, как всех виновников всего этого происходящего. Это называется как, депрессия после родов, как бы, э, современным языком. Она начинает ругать мужа, чтобы она его не видела вообще и близко к себе не подпускала. Проклинает себя и все остальное, потому что она понимает, что это такое рожать ребенка. Но потом, когда она видит свое миленькое личико ребенка, со временем она все равно обо всем забывает. 
и потом уже вовлекается в ту же самую иллюзию. Yeah. So, uh, Goswami, he Bhaktira Samrita Sindhu, he told, you know, he that told this is the, telling, he telling this is necessary, some, our Bairagya is the Jukta Bairagya. Jukta Bairagya meaning, as much you need for maintaining your life, you know, as much, if you take more, this is also bad, take less, then also bad, both is the bad. He the, what is, as much necessary. Maintaining your life to Krishna Seva, you know, that much you can accept. You know, how you can accept this Krishna's prasad? Everything accept this is the Krishna prasad, Bhagavad prasad, thinking this is the so this way you can accept this thing and try to bhajai. So, also they are Bairagya, also when Ravana Das Goswami Jagannath Puri and they once Ravana Das Goswami asked to Mahaprabhu. Prabhu, I want listening from your lotus mouth some instruction. Then Mahabharata telling, Bhalana khaiva ar bhalana padiva, Gramya bhakta na kaiva, Brahma bhakta na suniva, Bhalana khaiva ar bhalana padiva, Braja Radha Krishna seva, Mane se kariva. This is the Mahabharata. He gave instruction to Ravana Das Goswami. You know, Mahabharata telling, Gramya bhakta na kaiva, Gramya bhakta na suniva. Never you telling any mundane talking, never listening also mundane talking, yeah, never. Bhalana khaiva, na bhalana padiva. You cannot put very nice, nice cloth, you know. When you put nice, nice cloth, always to how look like. Go to mirror, front of mirror, how look like. This is the good, nice, you know. When you go to wear, somebody looking, not looking. I put very nice sari, <laughs> nice cloth, you know. Somebody looking, not looking. Somebody <laughs> <laughs> always, you know, always gives the body attention, yeah? So, and here taking very expensive, nice, nice fruit, then your heart comes with this material desire, material sense and enjoyment. That is the two thing is the not good thing. So, Mahabharata with instruction. Итак, что же является правильным отречением, когда говорится про сына Бхакта? Там подразумевается югта вайрагья. Uh, все, что связано с бхакти. То есть uh, человек начинает работать над своими потребностями. Если он сделает ошибку, uh, пострадает его бхакти. Он начинает все смотреть с точки зрения бхакти. Если он принимает меньше, чем нужно сейчас для его бхакти, для его уровня жизни, чтобы он мог совершать бхакти, то его бхакти пострадает. Если он сейчас начинает принимать больше от жизни, что нужно для его бхакти, его бхакти пострадает. Юкта Вайраги это когда человек определяет свой уровень, на котором он принимает все необходимое для того, чтобы совершать свою бхакти. И, например, когда Рагунат Дасби с вами просил о личных наставлениях Чайдане Махапрабху, тот ему сказал, не слушай мирских разговоров и не говори на эти темы. Это первое. Что еще мы хотим? Не носить наряды, не кушать наряды. Да. Не, носить, не, не носить дорогие одежды. То есть это Рагунада, это для тех, кто в отречении. Не носить дорогие одежды, ему врач показывает. А иначе оденешь на себя дорогие, дорогие, красивую вещь. И ты будешь тысячу раз подходить в зеркало, смотреть, как ты это выглядишь в ней. Под разным ракурсом. А когда идешь по улице, у тебя внимание будет сотрудничать на что? Заметили или не заметили? Как на тебя посмотрели? То есть все, все внимание, но потом будет надежда, как ты в ней смотришься. Это мой врач говорит, одела себя красивой сари. И идешь, смотришь, нравишься ты в этом красивом саре или не нравишься, идет мне оно или не идет. Когда идешь по дороге, то смотришь, кто на тебя посмотрел, кто на тебя не посмотрел. Оценишь. То есть сознание работает совершенно не в том направлении. И не, Махарадж говорит, не, не нужно роскошную пищу есть. Самую лучшую, самую дорогостоящую. Почему? Потому что когда человек в этом направлении будет все делать все максимально для себя, для себя, для своего здоровья или там, для своих чувств и все остальное, он после этого не сможет справиться с своим умом, 
они его уведут к материальным желаниям. कृष्ण नाइस फूड नाइस डूइंग सेवा न गृहस्थ पर्सन ने सिर्फ अनुवाद सिर्फ नाइस डेटी हाय दिस ओनली डेटी सच ए थिंग योर माइंड यू कैन गेट टू डेट लॉर्ड विदाउट वेरी डिफिकल्टी व्हेन टू कृष्ण सेवा सिर्फ डूइंग डेकोरेट टू कृष्ण डूइंग आरती टू कृष्ण दैट आर योर अफर्ट प्रसाद टू कृष्ण योर माइंड कंप्लीटली देयर и последний настольный год читания Махапрабху Рагунанда Сгасвами сказал, что и в уме начинает служить Рады Кришны, в уме служи Рады Кришны. Но это наставление для отреченного человека, подобного Рагунаду Дасу Гасвами. Не нужно путать. Это будет ошибка, если семейный человек будет на себя применять эти наставления. Для семейного человека даются другие наставления. Для семейного человека нужно поддерживать сем семью, нужные средства. Для семейного человека предписано поклонение божествам на его, не в уме, а еще чтобы дома были божества, которым нужно поклоняться. Дома нужно выделять для них красивое место. Дома нужно каждый день их будить и каждый день их кормить. Вот так они смогут прогрессировать. И если как чем угощать Кришну, то что растет по сезону, самое сверное. Сейчас сезон яблок. Грех не купить яблочки для Кришны. Если сейчас сезон огурцов с помидорами, Кришне тоже все это предлагается свежее. Вот, вот это обязанность семейного человека. А те средства, которые ему приходят, он использует в служении гуру, вайшнавам и на поддержание своей семьи. Вот это обязанность семейного человека. So, so necessary here bhakti na she have two son one the kya one the very kya if there are two son very healthy then bhakti will be so happy if there are two son very weak bhakti never happiness bhakti very weak no bhakti is very weak if you have scripture nice gyan tattva siddhanta what is the sampradaya अडी भक्ति अडी संबंध ज्ञान अडी अभिधान अडी प्रयोग भूद कृष्ण भूत राधाराणी भूत चैतन्य महाप्रभु इफ नो आल आर दिस क्रिप्चर नाइस आल सिद्धांत ज्ञान सो श्री भक्ति वेदांत बामन गुस्वाई महाराज इटली आज मच यू नो अबाउट दिस आवर संप्रदाय फिलोसफी दैट मच भक्ति यूर प्यूर यू नो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस भक्ति तत्व यूर भक्ति इज द वीकनेस Sometimes your mind is disturbed. Many days chanting, not happening anything. Raya Krishna is still there. Guru is not doing much. You know, sometimes some, can someone confuse you? So some time can live the spiritual life also. If you are not in the perfect gyan, this avant bhakti, any time you can live the spiritual life. I saw to so many devotees going, how can we go chanting? You know, many days chanting, not happening anything. I go Vrindavan, not feeling anything, you know. I am not relaxed. Yeah. Why can this confuse? Why there confuse your life? Sometimes, but why you are not perfect in the life of the spiritual life? So you are left this spiritual life. Sai Maharaj told us. Sai Maharaj. 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 То есть гьяна – это правильная философия, правильное понимание седанты, и вайрадья – это юхта вайрадья. Вот эти вот два сына у бхакти. И если у человека проблемы с этим, то его бхакти будет очень опечалена, его бхакти будет не рада, его бхакти пострадает. Шила Бхакти Данта Гавана Гасай Махарай сказал, что если у человека недостаточно понимания, философии собственной сампрадаи, он будет всегда страдать, и он вскоре оставит практику. Его бхакти будет слабо, и он оставит практику. 
И вот Махарадж говорит, я и вижу, приезжаешь, например, к преданию, говорит, ну вот, повторяю уже на четках, уже достаточное время, ничего не чувствую в сердце, дальше на Кришне не, пол, не, не, не получаю, приезжаю по Вриндаву, тоже ничего не чувствую, там, нету там, ну, а, а правда ли это или неправда. То есть, то есть преданные, они начинают какие-то неоправданные желания делать, ожидания, потом расстраиваются до того, что они то или иное не получают. Все из-за чего это происходит -то? Потому что просто сидганту не знаешь о том, как это появляется, сколько на это уходит, от чего это зависит, как это действительно -то приходит. И поскольку в этом, человек в этом плавает, он в этом действительно не разбирается. Поэтому он себе делает определенные ожидания, ни о чем не основанные, и разочаровывается. Говорит, ну может быть неправду мне говорили, может быть... Ну, я буду ждать, пока там на меня милость проведут преданные там, или гуру на меня. Пусть я буду что-то делать, когда на меня кто-нибудь милость прольет. Я буду каждый раз просить, просить. Пусть на меня ее когда-нибудь прольет, и у меня что-нибудь включится, само собой вырастет, и все само собой появится, как это обычно. Уже столько уже целых 2-3 года повторяю коренам, ничего нету, никаких изменений. So. So, so when, when you know, Haridas Tagur, then we to Haridas Tagur 22 market, you know, you know 22 market, when we to the Haridas Tagur, then, you know, you are, if you have some material life, I mean, little bit disturbing, well, I am chanting, I am doing bhaja, why come you this problem in my life? There is nothing, you know, the bhaja is nothing. But we are 22 market, we to the Haridas Tagur, But how much beating that much is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Market, that hard happening. Haridas Tagore telling, oh Lord, this is so merciful. You know, only he gave me a little bit punished and left. Why this punished came to me? Oh, before I heard some criticize to Krishna. So Krishna, so he gave me punishment. Only gives little bit punishment, that is nothing. But wanted to market for five person beating him completely. This is, blood is the coming. No? This is the But this situation telling, oh, Lord is very merciful, only give a little bit of punishment, like, oh, if, if I listen to some uh, criticized to Krishna, so Krishna will be little punishment. Uh, и вот, например, когда в жизни преданного, обычного, русского, хоть какая-то проблема появляется, все, четкий он может отложить, вера у него все растаяла, и, и в гуру вашнава, в харинам он может все оставить. Говорит, а Шила Гарида Стаку, его избивали на 22 торговых площадях. И он в этот момент он не перестал. Он наоборот еще громче стал повторять Гаре Кришна, Гаре Кришна, 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 Гаре 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 И он думал, он ни на кого там не гневался, ни на кого не сердился, он думал, это Кришна так ко мне милостив, я заслуживал гораздо большего. Эти уши слышали критику Кришны. Им полагается гораздо больше. Кришна мне такую мелочь дал. Его избивают на этих площадях. Много людей. У него даже кожа, кожа сдирается, с плотью сдирается. Он думает, какую маленькую, какое совсем маленькое наказание мне дал Кришна за то, что эти уши заслуживают гораздо, гораздо больше. Это не остановило его. Вера у него от этого не покачнулась. Yeah. So, so, Srila Bhakti Siddhanta, uh, Saraswati Goswami Prabhupada, you know, mainly when some, you know, when you can look, you can try to start in some spiritual life, sometimes something comes problem. So, that time some devotees that before knowing the phone, you know, before knowing the mobile, knowing the phone, so everybody writing Prabhupada's letter, oh, Prabhupada, when you start this bhajan, so many problems coming, what is this, that, that. You know, there. Then Prabhupada mostly one slope 
Brahma's prayer, you know, mostly this, this mostly this quoted this slog, Yatatonukam Pasasubhik Samana, Bhujam, Evatma Kirtam, Vipakam, mostly Prabhupada quoted this slog and gave the answer. You can tell him, Haritha Mini. Когда раньше, говорит, у преданных не могли общаться по мобильным телефонам, по компьютерам, и, все, и преданные бхактизанцы, кстати, Прабхупады писали ему вопросы в письмах. А тот, когда отвечал, они обычно обращались к Прабхупаду, мы вот только начали духовную жизнь, и так трудно, так трудно, столько проблем появляется в жизни. И Прабхупада, когда им отвечал, он все время цитировал вот этот стих, который сейчас расскажет Махарадж говорит, запомните этот стих. Выучите его, медитируйте на него, и он вас спасет в самых сложных проблемах этих жизней. Наш Гурадев объяснял эту шлоку. Я помню, была опубликована лекция на нашем сайте pibakti.ru «Как победить гнев». Вы можете найти и постарайтесь, что очень важное, Харикатха наша, Гуру Парампара. Итак, это молитва Господа Брама из 14 главы 10 песни Шимад Бхагаватам. Татты нукампам сусамик шаманам, буджанай ватмакритам бирпакам, ты бхагвакур бирвинам, намасте джветио бхакти сада, мукти паде сада бхак. Господь Брама говорит, преданный видит, как в его жизни происходят какие-то внешне благоприятные события, или неблагоприятные, у него валятся беды, или приходят чувственные удовольствия, какие-то возможности. Но, несмотря на это, что бы ни происходило, глубоко поразмыслив, сусамик шаману, означает глубоко поразмыслив, он понимает, результат того, что происходит со мной, обидел меня кто-то, обошел стороной внимания, а, или наоборот, очень много внимания, шри шри пат или еще как-то. Это просто результат прошлых моих действий. Это моя карма. Я это заслужил своими действиями. А, поэтому нет смысла обижаться или чрезмерно радоваться. Он продолжает и сердцем, и умом, и телом поклоняться Господу. И такой преданный становится достойным наследником а, богатства своего отца, то есть бхакти. Он обретает, там написано, мукти паде. Но... Шричтани Махапрабху в нашей школе и Мадава Чар объясняет, что мукти – это не только освобождение. Освобождение, полное освобождение, полная реализация себя. Что значит полная реализация себя? Душа полностью раскрывается только в премии Кришне. Поэтому высшее совершенство или полное освобождение своих возможностей лишь в бхакти. Поэтому мукти подразумевается бхакти. То есть само по себе слово не является плохим. Шилабурдев объясняет эту штуку, говорил, до тех пор, пока преданный не преодолеет гнев, он не сможет духовно развиваться. Почему? Этот демон будет приходить и все забирать, обворовывать душу. Он будет все разрушать. Например, преданность совершает э, врату, то есть это определенному обету. Картика врата, четвермастия врата. Он совершает какие-то определенные аскезы, то есть какие э, испытывает какие-то решения, он накапливает сукрити. Самскары, бхакти постепенно накапливает свое сердце благодаря регулярной духовной практике. Но вот что-то произошло не так. Что-то произошло, так сказать, не так, как он ожидал. Например, как Махарадж сказал, ну что такое, я повторяю столько лет, а ничего нет. Или как наш Шилбрадев говорил, ну вот хожу я здесь по предам, как корова глупая, ничего не понимаю и ничего не чувствую. И внутренняя вот эта разочарованность, это тоже природа гнева, недовольство. Но где же результат? Шилбурда говорит, есть результат. Он духовный. Но поскольку он духовный, вы его не видите. Я вижу, поэтому прошел, продолжайте. С другой стороны, что-то там додали или обидели. Шилбурда говорит, посмотрите на прохлада Махараджа. 
Вот уж кому не додали и кого обидели. Отец его пытался, отец, родной отец пытался столько раз убить. А родная мама его предавала. Почему? Она боялась своего мужа. Она ему собственными руками подала яд выпить. Отец бросал его в темницу с ядовитыми змеями, бросал под а, а, ноги бешеного слона, бросался в скалы, пытался сжечь его вместе со своей сестрой Холли. Отсюда пошел праздник Холли. Она имела благословение, что огонь не коснется ее. И поэтому она взяла на ручки, посадила на колени, там сделали костер большой и подожгли. Холли сгорела, прохлад остался. Холика. Холика, да. да холика. Вот. Каков, каков урок? Что бы ни происходило с прохладом Махараджем, наши с нами проблемы, по сравнению с его проблемой, мои родители не любят, когда я снимаюсь при этом служении. Они как-то не так косо смотрят, или, что не так, или мои знакомые что-то не, что не так говорят. Что это по сравнению с тем, что было в жизни прохлада? Он был пятилетним мальчиком, когда на, все это, на него все это свалилось. Он не прервал свое предназначение, он не разгневался на Господа, он не обиделся, он продолжал возносить свои молитвы Господа. И он вандана никогда не прекращалась. И когда Господь появился в самый такой кульминационный момент, он извинился перед прохладом, сказал, прости, пожалуйста, что я так поздно пришел. Но что сказал вот этот Он говорил, я служу тебе не как бизнесмен. Я это делал не для того, чтобы получить какое-то вознаграждение. Ну, например, если человек, например, в преданном служении, он думает, в преданном служении, очень активно трудится, старается, делает, а потом видит, люди-то не оценивают, и он гневается. Или видит, что другие так не стараются, он начинает гневаться. А почему вы не стараетесь? Почему вы не делаете? Вы тоже должны делать. Гнев. Появляется гнев, который разреша, разрушает благие результаты, которые он накапливал. Поэтому Шугар сказал до тех пор, пока преданные не предали этот гнев, в духовном развитии не будет по-настоящему. Как преодолеть гнев? Шугар сказал, не тируйте на тишоку. Сейчас Махарадж сказал, цитирую Шилава Магасай Махараджа, до той степени, до которой преданный понял, Сиданту, ясно. До такой степени его бхакти свободна тонах, чистая бхакти. Татэйну камбам сусамик шаманам. В этой шоке говорится, сусамик шаманам глубоко раз, размышляя над тем, что произошло. Как размышляя с точки зрения сиданта? Как на это смотрит Вайшнава? Как на это смотрит Гуру? Ум, что из себя представляет ум? Как он действует? Ему вечно что-то не нравится. Он как капризная девочка или мальчик, извините, ну как? Ага. Ой, не так посмотрели, не так сказали. А я хочу, а я хочу, а я хочу. А если туда зачем пришел? Чтобы говорить капризы своего ума? Что ему хочется? Тогда, конечно, видели, как дети капризничают и как потом они гневаются? В гневе могут бросаться на родителей? Могут что-то крушить, ломать. Такова природа гнева. И он, естественно, поддается этому. Сначала вожделение, потом гнев. Шилгурдов сказал, что все, что в нашей жизни, он, 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 он начал рассказывать глубже, как преодолеть гнев. Он сказал, что бы в нашей жизни не происходило, хорошего или плохого, постарайтесь различить в этом руку гуру. Пытайтесь понять, что та ситуация, которая нас окружает, это самая выгодная с духовной точки для, для нас ситуация. Почему? Параматма всем руководит. Параматма – это чайтя гуру, гуру сердца. Он знает, что нам нужно, и как нам нужно, и в какое время нужно. Может нам нравится или нет, мы не руководим этим процессом учебным. Учитель руководит учебным процессом для нас. Могут быть сложиться такие, такие ситуации, которые вызовут гнев. Но Шевгород сказал, как на, это, как на это посмотреть? Постарайтесь в любой ситуации найти драгоценный камень, который вложил гуру в нее. Тот драгоценный камень, который богатит ваша бхакти. Так можно справиться с гневом. Иначе во всем будет Кришна виноват. Почему в этом материальном мире? Кришна виноват. Почему я страдаю? Кришна виноват, потому что Верховный Господь, Он Сарва Карана, Он причина всех причин, начать от того, что я есть и страдаю, Он виноват. Лучше меня не было. Это заканчивается буддизмом и нигилизмом. Люди пытаются покончить с собой. Махарадж не говорил мне отвечать на вопрос, я извиняюсь. Мне просто просто раз это ушло. Чего рупа падмаки идешь и там.
Tell, listen one story. This is a rare story. Hare Krishna. 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 Hare बिजनेस <laughs> 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 कोई दस टेक राजस्थान ही कभी तो खड़गपुर अनेक ब्रिंग मनी अनेक गेट तो खड़गपुर परसेंट मैं कभी नहीं ना तो मनी यू नो वेरी बेड अलसो एंड गुड अलसो वेरी बेड अलसो फिर बिग बिग परसेंट माइंड अलसो डिस्टर्ब इन दिस मनी सो मनी इज़ द वेरी जिंदगी सब वहीं कभी दिस मनी ना ठीक हो लॉट ऑफ मनी and who is the bring money their family to not their family another person but they are don't know anything now he is a kid anyhow to him in a put anywhere nobody understand now i have lot of money you know he kill to that he did he got what happened he will have a kill it kill to him now he go to some who is making pakoda hello i can give some money to you he is a very poor person Uh, you can make pakoda. I have two person coming to here eating pakoda. You give me nice pakoda. I will give my friend coming to make the paisan. Paisan. This paisan pakoda I give to him. I can give lot of money. The poor person here also for you pay. I have to do this thing. And when he eat this paisan pakoda, he know now come here son. They are both coming to the house. Anyhow, he do not come. See the paisan there. Now he coming to the reaction. The reaction he the die. And now, anyhow, they are throw this body. That that body is what happening. After some days, he have born a very beautiful son. He have very good son. Then they ask him making very nice building, making you no know, no lot of money, mm-hmm. making very nice building. Now he have one son, and his son is the growth. And when he get to this marriage to this son, who is day to he get married to this son? That day to he completely see. He lay down. Can tell me this. Итак, история из журнала была опубликована в Каргапуре. Каргапур. Каргапур. Каргапуре. У нас просто на русском языке окончание, мы говорим. Итак, тут так получилось, что туда приехал один бизнесмен из Раджастана. с крупной суммой денег для того, чтобы открыть там бизнес. И он отдал эти деньги а, вот этому жителю Каргапура. И тот, соответственно, узнал, что семья о них не знает, о том, что а, деньги были перепереданы. Он решил, Димаграч говорит, деньги, они иногда хорошая вещь, а иногда уж очень она плохая. Все зависит, как, как она сильно может и испортить нас, эти деньги. И вот этот вот житель Каргапура подумал, ну, только он один-единственный знает, что он мне сейчас деньги отдал. Деньги хорошие. Мне нужно просто от него избавиться, тело куда-нибудь выбросить, и я буду очень богат. И он так и сделал. Он договорился с одним торговцем э, покорами, по-русски не знаю, как это называется, э, неважно, когда договорился с продавцом от этих покор и сказал, что вот я приду с своим другом, я, мне нормальные подойдите покоры, а ему с ядом. И я вам заплачу хорошие деньги. И так и получилось все, все как по написанному. То есть этого человека отравили и выбросили тело. Никто так про это не знал. Все вроде как шито-крыто. Вскоре у этого богатого уже человека Каргапура рождается сын. Хороший сын, замечательный, послушный сын. Он уже доходит до определенного возраста и женится. И вскоре после женитьбы он слег. Слег от какой-то сильной болезни, ничего не помогало. Now this father, he tried to make this pocket his son. Now he gave so much medicine, goes to doctor. 
But anyhow, not make it okay this and only one son, you know, only one son. Try lot of money, huge, lot of money, lot of money. Go to the good, good doctor, only one son or Indian, complete different culture. Everybody try after me, son, look everything, sunny, the my life, and so much their attachment to son. Mm -hmm. So, after this, so, this is the all money, you have finishing all money. Mm -hmm. All money finishing now, you have some little money. Now, now come in such a situation, now he will die. Now, this all family person they are coming, you know, or all family person surrounding now. After some time, he died. Then, that day, when everybody coming, then this boy, you know, before he died, he sitting very nicely, you know. All, now, whole mm -hmm. life he lay down, before just left mm -hmm. body, sitting very nicely. And it, so, so many people standing there now telling, well, you know who am I? Then you can, before I am on business man of this, this is the Gujarat, this Rajasthan. Mm -hmm. I bring money and came to him. And me, he kept some money to Pakodawala, he Pakodawala gave to Paisan to me, he came to me. So I want to take this revenge, so I became his son. Yeah, so son. And as much money he take from me by interest, all money I finish him. Mm -hmm. All money gave to my disease. Mm -hmm. I'll finish him. Now, I keep some little money. After I died, this money necessary huge. Our Indian something from start the ceremony. Mm -hmm. So I left that money. And I left that money. You ask that person, he killed to me, get paisa. So many people starting. Well, yes. Yes. Then somebody asking our Indian culture when somebody marries, if this husband died, then this marriage lady, nobody accepts anybody. You know, our Indian culture never accepts. Then somebody asks him, okay, you are understand, you are saying doing some bad thing. But why, who is that we are, who is death you are become married, that death you are become sick, why? Then now you are, why become bido, our Indian bido, whole life saying bido, why? Well, you know, she is the, that person who is a paisan to me. Mr. Pakura gave to Paisa, he says that that person. So this is come this magazine, I read this magazine. So tell him what, you know, if their life coming some bad thing, he don't tell him, oh, for that person happening this, but no, the Tattva Nukampa Sushimik Samana. What I do, did, that karma is the coming life. This is not anybody fault, this is the only fault. Итак, любимый сын слег сразу после а, женитьбы. И поскольку это любимый сын, отец стал на него тратить деньги. Один доктор, второй доктор ничего не помогал. Один больница, вторая больница. Он уже растрачивал все свое имущество. А сын, сыну не так ничего не помогало. И когда у него уже осталась небольшая сумма средств, он практически обеднел. Сын уже был, лежал на смертном ложе. Собрались все родственники, и сын встает с этого смертного ложа, садится, как ни в чем не бывало, и говорит, «Я был его компаньон раньше. Я тут из Гуджарата, и я ему давал свои деньги, из-за чего он меня убил. Это правда, нет?» Он стал спрашивать у этого. И тому ничего не оставалось, как признать это. Он говорит, да, это так. И все деньги, которые ты у меня забрал, я у тебя сейчас забрал все на себя. Включая с теми процентами, на которые ты потом заработал на эти деньги. Оставил тебе ровно столько, чтобы тебе потом осталось мне на шаду церемонию сделать. И... Шада церемония – это когда человек уходит, то проводит ягью, там надо и браманов накормить, там нужно пожертвования сделать. Похороны поминки. Да, похороны поминки, по-русски я говорю, ведически. Вот ровно на это денежка и осталось. И тогда вроде как все по справедливости, подходит жена и говорит, а я-то в чем виновата? Женщина, то после того, когда мужа похоронит, уже никакая свадьба новая не светит. Там женщину никто не возьмет, когда у нее муж умер. Она становилась вся вдова. Она теперь 
до конца э, с последующей жизни она будет с ерлом, с ерлом вдова. А вдовы даже не пожертвования не берутся. Смотреть на нее неблагоприятно, когда ты утром на нее смотришь. Там все неблагоприятно вокруг нее идет. Она будет для всех бременем такая вдова. Говорит, а мне-то за что это за что? Ты зачем меня замуж взял? Он говорит, а ты как раз тот самый покорщик, который мне я отдал. Так вот, как Махарадж говорит, я об этом читала в журнале, написано, это, это, написано эта история. Это как раз та самая Татану Кампа. Нужно прекрасно понимать о том, что все, что с нами происходит, это наши собственные семена, которые мы посадили раньше. Ничего просто так не случается. И все обязательно возьмет свою, свою оплату за все наши долги. Поэтому нужно ко всему относиться терпеливо, с пониманием и продолжать бхакти. So uh, this slow, Vishwanath Gautamur, he gave very nice comment to this slow, you know this slow. But the, 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 this thing is the ordinary person that think this thing. But when somebody doing bhajat, doing bhakti, what he think about? If some problem coming this life, one devotee, what he think? So Vishwanath Gautamur telling something. И Вишнанача Краватли Такур в своих комментариях нашим Адбагаватам под этим стихом дает замечательный комментатор о том, как это полезно применять преданным в своей жизни. So, our devotee thinking, oh, I am the Lord's devotee, you know, I am Krishna's devotee. Any problem cannot come to me. Why I am always chanting his name? Always I am doing bhajan. How possible my life is becoming some problem? I am Krishna's devotee. But what problem coming in my life? For example, Like this, sometimes mother, this child, sometimes give very nice, nice sweet, you know, give nice, nice love, affection. But but sometimes she also slap to this children also. But when he get very love, affection, sweet, when he get very good, and when he get slap, when got some bad way, you know, the nonsense way, how he did it. So he see they give slap, this slap and give this sweet and give love, affection. This is the both of our children good. Both of our children good. This is not only give sweet, this is good. And give slapping is not bad, no. Maybe this is the more than love happens and slap is the more than good for this child. But why? Now he's one of the bad of your mother, but stop this thing. Try to stop, you know. This life net back bad. So say we give slap. This both in the part is the good. Мишанача Кроварти Таку пишет о том, как этот стих нужно применять в своей жизни, какое видение у нас должно быть. Мы, мы считаем, о, я, я слуга Кришны, я поклоняюсь Кришне, Кришна для меня как мамочка, то есть Кришна полностью заботится обо мне. Родители ведь они иногда, иногда поощряют, как-то сладенько дают, а иногда и шлепок поставят, когда для ребенка что-то плохо, куда-то не туда он тянется. И вот также и преданный, он когда смотрит, что иногда приходит что-то хорошее в жизни, значит, Кришна меня на это поощряет, а иногда что-то плохое, значит, Кришна, он неравнодушен ко мне, он меня поправляет. Ведь когда мама дает сладкое э, и наказывает, это же не значит, что в первом случае она да, хорошее делает, а во втором случае плохое делает. И то, и другое она делает для ребенка хорошее, и то, и другое нужно для того, чтобы он правильно шел, правильно воспитывался. И вот точно так же преданный, преданный Кришна, он думает, вот Кришна, когда, когда даже какие-то трудности приходят, когда даже какие-то проблемы на пасти, он думает, Кришна ко мне неравнодушен, он как мамочка за мной бережно заботится, он меня поправляет, я бы сам этого не понял. So, so they are telling so mukti pade daya bha. That meaning, who is the attend this mukti? Meaning Krishna's prayer. Who is the attend to Krishna? So about Krishna, who? Well, they are telling so jivita so mukti pade daya bha. He gave a nice example. Your father have lot of poverty. Be rich per se to your father. But when you can get this, this wealth, if you alive, If you die, how person, how person will get this father's property? Yeah, he will die. That meaning, this bhakti marga, your father with our father, well, our father not ordinary person, the supreme personal Godhead. Krishna is with our father. He has blood of money. He has prayer sampati, bhakti sampati, ananda sampati. He is rasa vaisa, he is full of rasa. 
सो वेन यू कैन कट देन यू अलाइ यू लेट मीनिंग लिटिल बिटिल का भी संपर्क लग गया जिसे भक्ति में पुनः से प्राप्त हुई तो हाउ कैन कट दिस भक्ति प्रेम संपत्ति या इफ टेक देन पसिबल दिस फादर संपत्ति यू कैन कट दैट मीनिंग नेसेसरी कभी एनी सिचुएशन कंटिन्यू यू चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 говорится потому что если только наследство в каком случае передается от отца к сыну когда сын его жить продолжает то есть если если преданный Кришна у нас отец наш самый богатый у него и и и, и Кришна прямо у него у него все бхакти у него все самое самое сам Кришне принадлежит все и у него все самое высшее и мы этого хотим И оно к нам перейдет автоматически по наследству в том случае, когда мы будем продолжать делать. А не так, что вот появилась какая-то трудность, и я решаю, ну, все, не буду тогда этим заниматься. Тогда, конечно, если мы, если мы сами от этого отходим, что же, на что же мы рассчитываем получить? Только в том случае, когда мы продолжаем жить в бахте, продолжаем жить, вот тогда наследство, оно и переходит автоматически. Просто вопрос времени. Нужно просто продолжать. Хорошо. Хорошо. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. So telling, this is the bhakti, have two children. You have two children. The one is the gyan, one is the Vairagya. So if you have some knowledge, Gyan meaning the all scripture knowledge you have, then your bhakti becomes strong. But without bhakti becomes anadi, meaning this bhakti never increase. Not meaning bhakti any time can leave this bhakti. То есть у бхакти есть два сына, Гьяна и Вайрагья. Вот это гьяна, вот это правильное понимание. Если у нас есть правильное понимание, то тогда наша бхакти будет сильная. Тогда мы не остановимся в бхакти. Хорошо. So necessary you have to think, you know, then bhakti become happy. Now Narad become so thinking, how he can bhakti become strong. Narad now he try to, you know, tell you, don't worry, I try, your son become youth. So he try to this year telling, Bek, Puran, you know, this is the Puran, this is the Brahma Sutra, Upanishad, Gita, even Mahabharata, everything tell this year, but he not, he not alive, you know, you know, he did not alive. Now he is so much a buddy now, how can he get to youth to see Gyan, Gyan Bairagya? Now coming question, Why this Narad became so much buried? Why Narad is so much buried? Well, who is the Narad? Well, Narad is the Acharya, Guru Dev. Narad is the Acharya, he is the Guru Dev. Yeah. So this Guru Dev always try, Vaishnavas always try. How this Gyan Bhairag became strong? How this Bhakti is the Anahabi? Anahabi now. This meaning our heart is the Bhakti, but he is sleeping now. She is very unhappy, but how this bhakti becomes strong, when Gyan Vairag becomes strong, then bhakti becomes strong. This is the duty of Acharyas, Guru Varga, they are so much buried. Why they are coming to preaching? Why they are going to everywhere telling Harikatha? Now our heart, this Gyan Vairag is not so weak. So this bhakti is sleeping now, bhakti is so weak now. So they are trying. If this is Harikatha, you know, if this is Harikatha, Bhagavad Gita, this Gyan Vairag, Итак, когда Нарада увидел, что Бхакти Дева печально от того, что у нее ослабели два ее сына, он старается вдруг ей помочь. Он старый говорит, не я, сейчас им, я им прочитаю, он прочитал им Веды, Пураны, Махабарату, Бхагавадгиту, и все равно это не, не давало силы ее сыновьям. Возникает вопрос, а почему так Нарада то встревожился по этому поводу? Махарач объясняет, кто этот Нарада? Нарад это Ачарья. Ачарья, то есть тот, который занимается проповедью. Это Гурудев. Гурудев, он видит, что в нашем сердце Бхакти, она сейчас печально ослабела. Из-за того, что у нас 
Яны Вайраги хромают, обессиленные. И поэтому Гурудев, он ездит и помогает, старается понять, старается дать нам Яну правильную, старается дать нам Вайраги правильную, чтобы на... Гурудев э, — это тот, который всегда старается порадовать Бхакти Нарада, поэтому он был разочарован, ведь он, он не мог видеть, что Бхакти Дева печально. Он хотел ее порадовать, и поэтому хотел ей прочитать. Но когда даже он прочитал Махабарату и Бхагавадгиту, все равно это сыновьям Бхакти не помогало. This is the very easy process. Well, what is the easy process? I am after everybody cannot give answer. Well, R is not remembering. When past they have written, all scripture is not satisfied. That time you give instruction to, you write to Srimad Bhagavad. Then past they were completely satisfied. So why not tell him to Bhagavad to him? Then he becomes completely satisfied. Well, oh, this is right. Yeah. Then it's again to question. Hello, I already also have been telling this is the Ved, Puran, Upanishad. Bhagavad is the essence of all scripture. Bhagavad is the essence of already told to the all scripture. But why not alive? Then you give example like this. This is mango. Yeah, like this is mango. This, what is this mango? Mango is the juice of tree. This is mango. Take a fruit. If somebody what? Oh, if this juice of a tree, then I take some mango leaf and chewing, mango leaf, leaf tree, some stick and chewing, you have not got said, said sweetness, what is the sweetness in the mango? When it becomes the fruit, then it becomes so sweet. Like this even, Bhagavad is the essence of all scripture, but what is the Srimad Bhagavad is the, that does not, not available this tree. You know, so Bhagavata is the Nigama Kalpataru, Balitam Palam, Bhagavata is the completely ripe fruit of this bay. What is the rasa Bhagavat? This rasa not any present in bay. Итак, Нарада тогда начал искать способы другие для того, чтобы дать силы сыновьям Бхакти Деви. И он встречает четыре кумара, сыновья Брама. И тоже спишет у них помощь, и говорит, ну. Они ему отвечают, ты разве забыл? Ты же сам Вяса Дэву помог. Когда он написал все вплоть до Махабара, то он ведь тоже не испытывал тогда удовлетворения. Тогда ты появился и а, объяснил, что поскольку не, не дал а, а Кришне, поскольку не дал Бхагава там, поэтому ты не испытываешь удовлетворения. Нарада все это показывал, как, а, чтобы прославить Бхагава там. И тогда Нарада... Тогда Нарада считал Бхагавата. Что такое Бхагавата? Махарадж объясняет, чтобы понять это, представьте деревья манго. И что является по себе этот фрукт манго? Это то же самое дерево манго, но в нем заключена ценность этого дерева. В нем заключена э, э, суть этого дерева. В нем это сок этого дерева, сладкий, сосредоточие сладкого сока этого дерева. Можно, конечно, и листики манго погрызть, но сладкие они не покажутся. Можно кору погрызть и листики погрызть. Это все будет манго. И то является манговым деревом, и это является манговым деревом. Но нужно знать, что грызть, в чем собрана вся эта суть. То есть именно в плоде, и вот Шиман Бхагава там, да, это тоже все ведическое знание, но это суть ведического знания. Здесь собрано все самое главное. So telling this is the when listening Bhagavad, you know, this is Jnana Vairagya, then completely youth and bhakti, so happy and bhakti try to dance, you know, start to dance. This meaning when we are listening to Srimad Bhagavad, our Jnana and Vairagya, they are completely make youth, you know. They, why this Bhagavad? They are Jnana Vairagya, completely they are Jnana Vairagya full. This is Bhakti Jnana, Bhakti Vairagya, Vairagya meaning special anurag. To Krishna, how you can to love to Krishna? They are Prahlad Maharaj pastime, Guru Maharaj, they are Ambarasi Maharaj, they are the Bharata Maharaj pastime, they are the Bhubij pastime, they are this is the this is the Jasoda pastime, Krishna Saka pastime, Radharani pastime. How they are to be love to Krishna? 
Bairagi Manik, they are one also material in themselves also, and Bairagi Manik says Anurag, special love and affection, everything is there, and they are full of Gyan also there, you know Krishna Bhakti Gyan, complete Krishna Bhakti Gyan, it is the complete Purna there. So when you are listening to Bhagavad Gita, then Gyan Bairagi, youth, then Bhakti starting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Yeah. 
И все отречение, основанное на бхакти. Что такое настоящее отречение? То, что основано на а, вайшишта... Как я сказал? Будет уже. А, вай, анура, вишеша анурага. На особой любви Господи. Только когда вначале появляется любовь к Господу, и когда, тогда, вот то, когда у тебя появляется отречение после этого к этому миру, вот это и есть настоящее отречение. Вот это и, вот это и есть то отречение. То есть то вначале бхакти появляется, а потом отречение. Оно основано на любви Господа, на вишеша а, анурага. А, и после этого бхакти, когда она увидела, что ее два сына окрепли, и снова наполнили силы, после этого она счастливая начала станцевать. И потом начался кирта. Хорошо. Oh Hare Krishna. <coughs> so this is the uh, this is the glory of Bhagavad, yeah? Then this is the glory of Bhagavad. So so you are one listening to some Gurudev pastime. Here some Gurudev disciple, you know, uh, attract their can do glory to Gurudev. Mm-hmm. Maharaj Guru Tama Slusha Slavi Bhagavat, then just give it to Slusha Mishua Slavi Guru Deva. So this is your chaniki Guru Deva, and Maharaj prosit it as Kazata Guru Deva. Абирам. <говорит> Подчиняясь просьбе Пуджи Парк Махараджа, я очень незначительно желаю жить, что говорю для того, чтобы очиститься самому и, может быть, что-то сказать о славе духовного учителя Фишман Бурдентана Касвами Райнбрадж. Хотя у меня не было очень близкого общения с ним, но что-то я, может быть, поделюсь своими реализациями, потому что зачем рассказывать книжное знание о том, как оно написано? Каждый хочет узнать то, как в его жизни управляется Шугуэр, как он ему помог решить его проблемы, как это знание практически работает в жизни каждого. Ну, все, что занимаюсь, чем принято заниматься, так как обычно принципиально, слушать, повторять, принятовать, но все равно особого вкуса и сил как бы не было, потому что материальная жизнь, она все равно присутствует так или иначе, дом, семья, работа. Но когда мы познакомились вот с группой Санга и Шира Пушан Мирайна Ража. И потом мы созрели для того, чтобы получить именно посвящение. Когда ты чувствуешь, что все, ты сам дошел до какого-то предела, и дальше, что бы ты ни делал, слушай, повторяй, понятой, но не будет работать. Нет этого семьи, да? Потому что мантру, как говорили уже при этом, нужно получить, именно услышать. Только тогда ну, значит, процесс начнется. И именно после посвящения, когда мы получили. Такой был момент замечательный, что мне стало очень легко, как сказал Дарья да, Прадо, действительно свет в темной и душной комнате. То есть мне стало почему-то вдруг очень интересно делать то, что нужно делать, появилось сильное желание и свобода. Свобода, от, может быть, действительно от вожделения, гнева и жадности. Я даже сам удивлялся, а как это возможно? Для этого были такие трудности и проблемы даже. Да, как раз, так, все, еще после себя помню, что духовная энергия Шилбрадева, она действует, она работает. Именно это та личность за которой нужно не беспокоиться, что он ну, как-то оставит тебя, не сможет помочь тебе, не поддержит, не подскажет. В нужный момент не отругает. То есть я еще больше укрепился в том, что это очень возвышенный вашнав, великий вашнав. 
Хотя, может быть, не реализовал того внутри, да, что про него говорят, он утром овощнов, но внутри я чувствовал, что да, именно вот это вот правда, что мне надо больше ничего искать. Когда на картике в 2006 году на Гарахане закончилась вечерняя Харикаха, я собирался пойти уже к себе домой в Дармашаву, потому что дел еще много, нужно еще и постирать, и ну, буду читать. Вот. Но так уж получилось по большому везению, по большому секрете. Я получил махапрасад от Шелкурдаева. Чуть-чуть. Опять же, произошло такой щелчок, сознание сразу поменялось. Я понял, что вообще нужно делать правильно, как нужно делать правильно. И пошел там дальше мыть котлы, холодной водой. И, в общем, мне было очень мокро, но было очень радостно. Я понял, что я делал очень важное служение для преданных, для Шелкурдаева. И, в общем, Потом хрена начала по-настоящему повторяться, она как бы зазвучала, зажила в сердце. То есть я почувствовал, что сердце, оно начинает наполняться вот этой расой, вот этим вкусом, то есть этим желанием. То есть вот эти вот дырки, проколоты анатками, они по чуть-чуть начали затягиваться. Шурве, он всегда присутствует, но если мы не стараемся, то, конечно, будут трудности. И еще один момент, как я ощутил, Милость Курдева, его силы, его шахте в своей жизни еще больше утвердился в его величии. И когда мы стояли в здании Даршина Шабурдева в 2007 году на картике в Тешадоре Махе, мы ждали ну, достаточно долго. Вдруг Шеврудеф, он выходит, мы стоим так, 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 так. Естественно, я понимал, что я недостаточно подготовлен к тому, чтобы видеть Гурдев, чтобы он меня увидел. Мне было стыдно. Естественно, что постепенно, без сатусанги, человек начинает погружаться в свои собственные желания, начинает реагировать. Каждый может это Все глаза. Понимаю, что да. Чувствую, что кто-то меня хлопает так. Ты чё? Это оказался сам Шеврудев. И столько вот мы взгляды встретились на мгновение буквально, но столько было в этом взгляде передано любви, милости, энергии. Это было и порицание какое-то такое с любовью, как отеческое, и вдохновение, и исправление. То есть я понял, что ну, отец одной. То есть рядом с ним можно чувствовать себя как птенчик возле мамы курицы. То есть очень хорошо и надежно. Надежно. То есть такая вот уверенность просто не внутреннее чувство, что все, больше ничего тебе не надо сказать. Ты здесь, и он защитит тебя от всего. Он может ответить на все твои вопросы, рассеять все твои сомнения. И выйти очень радостно. То есть, когда начинался Киртон, опять же, на картике, это как личная реализация. Вдруг он взлетал, вдруг неожиданно Киртон начинал звучать сильнее, энергичнее, вдохновение. Чувствую, что Шоурдев уже идет сюда. Он уже обратил свое внимание на преданных, которые ждут его прихода. Это чувство это проявляется всегда. Но опять же, главного глазами не увидеть. Зорка одно лишь сердце, говорят священные писания. Поэтому, как говорится, понять можно того, кого ты приручил. Если мы хотим, чтобы Кубев нас приручил, мы должны отдать ему свое сердце по-настоящему. Не просто так, чтобы, как говорят, устами славят, а сердце далеко стоит. Просто ну, постараться как-то это сделать. Стать шарамагой пакты в этой жизни. Надеюсь, вы меня поймете и простите, и дадите какие-то сомнения. Всем я свои поклонники нашу Шири Курдеву и его представителю Шипаду Мараджи. Я, честно говоря, не знал, что мне так скажет, сказать что-то. В любом случае, когда общаешься с предметом, всегда какие-то мысли приходят. Ну, какая-то уровень искренности бывает. Что-то узнаешь от преданных, ну, бывает и что-то из сердца открывается, по милости Кура и Вайшнава. Я вспомнил 
одну такую фразу, которую Махабхарати говорит по Хишма. Он со своим отцом когда разговаривал, его отец спросил, чему тебя научили твой гуру? Он сказал, мой гуру меня учил, что лебедь летит на двух крыльях. Знание и практика. Хамса. Хамса летит на двух крыльях. Знание и практика. Бывает, как... Бывает, когда много информации приходит, но из-за запутанности, из-за неопытности, из-за каких-то обстоятельств, из-за своих качеств мы не можем эту информацию правильно расположить и правильно к нему относиться и извлечь максимальную пользу. И наоборот, бывает, когда много практики, у нас качество хорошее, все, но мы не знаем, что с этим делать просто. И путаемся, и начинаем наслаждаться тем, что есть под рукой. То есть чувство естественным образом хотят удовлетвориться. Накопился опыт, накопилось что-то еще. Обстоятельства складываются благоприятно для действий чувств. Но мы не туда идем. Поэтому очень важно, чтобы всегда кто-то нам помогал со стороны. Рядом кто-то был надежный. Кто не предаст, кто не ошибется. Кто знает, что делать и твердо шаг делать. Вперед всегда. Есть в японском таких видах боевых искусств, есть карате, там я помню в молодости один гуру по карате говорил, если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Вот. Но следующий вопрос возникает, как делать шаг вперед, если я боюсь. Поэтому даже в этом случае, если даже гуру сказал, делай шаг вперед, очень важно, чтобы гуру был рядом. Для этого нам нужен и гуру, который нам помогает мантры обрести, и гуру, который поможет с этими мантрами дальше идти. Потому что конечный путь еще, конечная цель еще не достигнута нами. Нам нужна помощь. Помощь и гуру, и всех, кто предан этому гуру, и всем преданным, которые обладают какими-то качествами, удачей какой-то, какими-то материальными возможностями даже. Очень важно вот это желание и умение сотрудничать. Если мы не умеем сотрудничать, то грош цена всем нашим стараниям. Значит, нам еще далеко-далеко надо идти. Я недавно своей маленькой дочери открыл кран, хотя показать, что надо умываться. Она увидела воду, сначала испугалась, потом стала бросать туда игрушки. Я показал, не надо, зачем, это не для этого я открыл. Она удивилась, я потом ей руку туда засунул, она стала плескаться. Я сказал, не надо близко отсюда, подожди, надо засучить рукава. Потом вот так, поочередно. И потом понял, что очень важный фактор в нашем деле – терпение. Вот это шлока Таптенгампанг, о котором говорили и Махарадж, и преданные, это шлока очень важна для нас. Оно усиливает терпение. Через терпение и приходит и смирение. Смирение без понимания не может быть. Оно может быть временно, как пружина зажимается. Но настоящее смене приходит, когда мы понимаем обстоятельства и понимаем, что это нам принесет пользу сейчас, завтра, и завтрашняя польза еще принесет послезавтра. Курдев Рагавар Мачандрик Ачакори говорил, что цели бывают двух видов. Основная цель и промежуточная. И каждый раз, когда мы что-то терпим, мы с одной промежуточной целью поднимаемся на другую, и в итоге будет конечная цель. Но конечную цель мы не видим, для этого нужны Наши старшие семьи, те, которые в отвлечении находятся в первую очередь, они очень сильные. И я надеюсь, что мои духовные братья и сестры будут всегда мне помогать. И если я даже ошибку сделаю, и будет очень сурово ко мне. Кто ученики Гурадео, поднимите руку. Кто хочет еще сказать? На кого мальчик показывает? Махарадж показывает пальчиком. Латика, наверное. Латика, вы же великий пандит, идите сюда. Пандит. Просто гуру танцы немножко слов. Одну шлоку про гуру танцы. Если вы не говорите, 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 вы не
I want to get to speak as soon as I speak. Before you get me to speak. Кто из учеников города Вашингтон? Вида? Кам, Раман, Вида, Раман. Лаванга, Лаванга. Лаванга. Кам, я. Лаванга, Лата. Кам. А мы-то Кришна проводим на спеке Ваши на городе. У нас все спонтанно. Как я не хотела пить нектар в бахте раз. Милостивый преданный, в главе сушит Пак Махараджи, заставили мне это сделать. Бьян Тимиран, Тасия Агин Махаджана Шалакая, Чакшу Мили Там Гената, Смай Шри Бурабейну Махам. В Шримад Бхагаватам в одиннадцатой песне есть стих. Ачари Мави Джаниян, Нава Манета Кархичин, Намартя Будхи Суита, Сарвадыва Майо Гуруху о котором Бхагаван Шаркришна говорит Удаве. Но Удава знает, что я сам, что духовный учитель, лидер — это я сам. Поэтому никто не должен непочтительно относиться к нему, выражать ему неуважение и завидовать ему, считая обычным человеком. Наш Рио Гурдев объяснял эту шлоку. Он говорил, что в материальном мире существует много богинь и богов, но главное среди них — это Господь Брама, Шима и Вишну. И Шрила Гурудев, он является воплощением всех качеств этих полубогов. Поскольку Господь Брама, он является творцом материального мира. И подобно этому Шрила Гурудев, он творит сердце живого существа, обусловленного живого существа в бхакти. Он сажает семя бхакти. Самое главное чувство, как Учандра Прабху рассказал, это страх. Страх гонит. Мы знаем, есть много пороков живого существа, шесть. Но страх самое страшное, по крайней мере, для меня. Живые существа живут под страхом. Они боятся, боятся жить, боятся умереть, боятся остаться без денег, боятся быть некрасивыми, боятся быть глупыми, боятся выглядеть как-то не так в глазах других людей. И опять-таки в Шримад Бхагаватам, в беседе между Наратой и Риши и отцом Кришны Васудевой, а также в беседе между Махараджем Парикшитом и Шукадевой, да сами в одиннадцатой песне Махараджа Парикшит спрашивает у Васудевы, у Шукадевы да с вами, а каким образом живое существо может выбраться из повторяющихся рождений и смертей, как он может освободиться от Майи, от этой иллюзии. И тогда Шри. Шукадева Гасвами говорит эту стих, который Шрила Гурудев нас учил этому стиху. А я в двете ее пеневеша, так с я дышат и питать ее, випаря ее смерти. Там моя я то будха обхаджи, там бактяйка и шамгурудева татма. Он говорит, что живое существо в силу того, что оно отождествляет себя с материальным телом, и оно находится в страхе и в иллюзии. Оно забывает о своем, о своем изначальном положении слуги Господа Кришны и становится слугой себя самого. И, но разумный человек, все это происходит под влиянием внешней индивидуальной энергии Господа, которая называется Майя. Но разумный человек, он искренне, с решительностью а, предается истинному садгуру и всю свою жизнь посвящает преданному служению. И он поклоняется гуру, Шри Гуру Дева Татма, Дева, Дева. Сарва Дева Майо Гуруху, потому что Гуру Дев это сам Бхагаван, это проявление Бхагавана. И он почитает его как саму свою жизнь, и даже дороже, чем свою собственную жизнь. Таким образом открывается лекарство. И Шрила Гуру Дев, он тот, кто явился для нас, для всех, для его учеников, и для всех других живых существ, потому что мы очень падшие. На ум приходят слова из песни одного мощновского поэта Дурамати Агати, Сатата, Саты Мати, Нахи, Нахи Сукрити Лабалеш, Шри Вриндавана, Югалаба Джану Дана, Тахи Карала Упадеш. Хотя я падший, глупый, никчемный, мое сознание пребывает в иллюзии, и у меня нет ни капли благочестия. Но Шрила Гурудев, он учит меня самому сокровенному, он обучает меня баджану 
которые совершают в Никунже, в Абриндаване, в Божественной Чите, в Шриратхе и Кришне, которые являются самым высшим, самым сокровенным из всего, что может существовать. Поэтому я очень прошу, как поет Шрил Бхактивинот Хакур, Вашнави Вишваса в Ритхи Хака Пратикшана. Я очень молюсь, чтобы моя вера вошла в Шригуру крепла день это дня. Хари Кришна. Еще кто-нибудь из учеников Гурдева, хотя бы несколько цветочка, по-моему. Мадурика. Мадурика. Окей. And Bisaka, do you want to speak? And you want? You? You, Hare Krishna. You. Who is here? Hindu Prabha. Hindu Prabha. Who is Hindu Prabha? Hindu Prabha, Didi. Sorry. Okay, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Telling now, who is telling Didi Hare Kata Vata? Lavanga. Ah, she is telling. She is telling. Desire is nice, nice, slow. You know. So telling necessary. You are also try learning some slow. You know. She desire is nice, nice, slow. So Mahaprabhu telling when you try telling some Hari Katha, you get some evidence. Hiyar from you tell this Katha, you have some necessary some evidence. Without evidence, it's useless. So she telling nice, nice, slow. You try desire is some slow. Махарадж очень понравилось, как вы Лаванга сейчас говорили. Вы цитировали замечательные стихи по Гурутатве. Еще Гурдев нас так и учил говорить, чтобы все, что мы говорим, было на основе и изречении из Писания. Then your bhakti devi becomes strong. Maharaj говорит, пожалуйста, все преданные тоже. Учите из у нас не гаудия канкару, у нас шлакамри там есть бинду. Оттуда хоть даже если два-три дня уйдет на изучение какой-то шлоки, зато это будет ваша шлока теперь по жизни вы ее будете везде цитировать. And you also try, you also try practice telling Hari Katha. Practice telling Hari Katha. Mahaprabhu order, jare dekho tare kaho Krishna upadesh. When you meet to anybody trying to tell him Hari Katha, not how are you, how to make, how children, no. Tell him Krishna Katha. И Махапрабху нам велел о том, чтобы мы всем людям вокруг нас, то есть всем встречным, фактически, рассказывали им о Кришне на удобном уровне. Yes. So this is the, this is the, this is the, then Gurudev always tell him when coming next time, minimum bring to 10, 10 percent. How bring 10 percent? Tell me when Hari Katha bring 10 percent. Maharaj, Gurudev ji nam davao o nastavlenia. On skazal, shto bo kajde iz nas priveo potom po 10 chalavek. Atkuda vazmut se ti 10 chalavek? Toka isli bo on davaj Hari Katha. Yes, Harsho, try reading slow, Gita, Bhagavad, so Hari Krishna. So, Amit Krishna, you can speak something about Gurudev. Tell him, Gurudev have so many glories, our Gurudev. So many glories. So Mata Kunti is in the telling, if somebody four things very difficult to measure, if you not four things, if you are proud, very difficult, if you are not four, if you are proud, Valvati Te Val Jarma Aishwarja Surta Sri Vi Eredamana Madhapuma. Kunti telling, this is the big, give so much proud, Val Jarma Aishwarja Surta Sri four things. Yes, very difficult. Even only one thing, if somebody, then very difficult. But if you can look, our Guru Dev have complete this four thing, completely have our Guru Dev line. So, and they are doing bhajan, meaning some special mercy of Guru Dev. Итак, царица Кунти произносит, она говорит, человеку невозможно совершать баджан, если у него присутствует одна из четырех видов гордости. Первое – это гордость за джати, за свою родословную. Yeah. Второе – это айшварья, Jana. если человек богат. Третье – это широта, если он образованный хорошо. И последнее – шри, если он красив. Если у человека одного достаточно из этого, чтобы человек не смог совершать свой баджан, оно будет ему препятствием из этой гордости. 
Вы посмотрите на ущерба Грудева. У него присутствовали все четыре э, в полной мере э, достояния, и при этом никогда не было гордости. Это никогда не мешало ему в бачении за это. So, Gurudev had a janma. You know, Gurudev, he took birth in very high class of Indian Brahmana family. Not in the ordinary Brahmana, but also many of the category. But Gurudev Tiwari, they are very high class of Brahmana family. Gurudev, he took birth in Daya, you know, janma. Also, birth in the high class family. For example, the first janma, by the birth of the birth of Gurudev, he was born not only in the family of Brahmana, but in the family of the highest class of Brahmana. с титулом Тивари. Тивари это значит очень возвышенный класс браманов. Но Грудева никогда не было гордости за то, что он принадлежит, например, к семье браманов. Джанма Айсвардья. Айсвардья мне мани. И на Ор Индия Грудева before you are police officer. He the police officer. Or you cannot imagine if you India police officer how much money he the coming. You know how much money. So many people. You know if you don't want, they are kept to. By force. 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 А он работал офицером полиции. Что такое, что значит в Индии, конечно, это все по-другому. Если ты работаешь в полиции, если даже просто работаешь в полиции, то люди, люди тебе все деньги несут. И даже если ты их, например, не, не, даже неофициально, тебе подарками так завалишь, что тебе ни в чем нужды не будет. Поскольку они являются исполнительной властью, там а, им дается все. Он был офицером полиции, у меня никогда не было нужды в этом. И все-таки это не было никогда препятствием для его баджина. Yeah, Janma Aishwarya Sruta. Sruta means he is the knowledge, you know. Who is the Kami Gurudev, who is the Luke Gurudev, who can talk to Gurudev. Maybe they are saw how Gurudev, full of knowledge, full of knowledge Gurudev. You know, he is the Jnana Bhandara. He is the Vatali Bhandara. Jnana is full of Jnana Bhandara Gurudev. If somebody came to Gurudev, listen to Harikatha, no need to, you know, read any scriptures. They have become very scholars. Like this Gurudev was a touchstone. Who either came to Gurudev, they are with everybody with them born, born, Gurudev. Взять третье препятствие, которое возможно бачен. Если человек много чего знает, то он при этом начинает гордиться. Вспомнившего Гурудева, каким глубоким знанием он облагал. Всю Сидханту, он мог даже, он даже мог поправлять пандитов, которые приходили. Но у него никогда не было гордости. Он говорит, как Гурудев был настолько полон знания, что даже кто бы к нему не приходил, все потом после него становились пандитами. Он был как чинтамани, как все его слушают и обретают самое важное, самое глубокое сокровенное знание. Все это присутствует, но у него никогда никто не видел и гордости за то, что он так много чего знает, за что его любили пандиты эти. So you know when I come past, I am to Mathura. You know when I am staying in Puri. I am so much of, you know, being for greedy, I try to learn some Harikata, Harikata. I am so much of greedy listening Harikata. At that time, when I go to the temple, I heard, Oh, Vaham Maharaj in Mathura, Narayan Maharaj. Yeah, he very good Maharaj. And he gave very nice Harikata. And he teach to all, you know, all Brahmachari. He nice, he teach to Harikata. That I have some greedy. Oh, if some time, I can go to listen to Harikata. When I came, anyhow, I came to Gurudev, Maharaj Harikatha. Go any Gaudiya Mat, you look at only one time there is Harikatha. But when I come to Mathura, three, three times Harikatha. Many times Harikatha, evening time Harikatha. After Mangala, after Sandharati Harikatha, three times Harikatha going. And when coming Prabhupada, Bhakti Prajnana, Gesar Gosha, Rupa Gosha, Sanatana Gosha. Gurudev himself, he four times he sit down to give Harikatha. Four, four times. When I was coming there, I saw complete kyanjas of Harikatha is going there. Maharaj said, when I was in Puri, I always wanted to know all the Harikatha, to study Harikatha, to study Harikatha, to study Siddhanta. Then I heard that in Madhuri, Narayana Maharaj, he teaches Harikatha. There are so many Harikatha. And when I came here, when I came here, I was surprised. 
В обычных гаудиоматках, во всех остальных гаудиоматках идет одна, один раз в день харикатха. Сюда приезжаешь три раза харикатха. Утром харикатха, к обеду ближе харикатха. Вечером после вечерней, после вечерней варати харикатха. А когда еще не был день явления или ухода каких-то очарев, всех очарев как в гаудиоматках, то Гурудей сам лично присутствовал четыре раза и давал харикатху. Еще и на ночь глядя была потом еще одна харикатха. Yeah, so when I come there, uh, himself Gurudev, you know, when coming Prabhupada appeared, disappeared, you know, were Param Gurudev, Bhakti Pragyar, I saw Gurudev many times he gave Harikata. Again, when before noon time, when Arati, before Arati, Gurudev came, he gave Puspanjali, then he gave Harikata. After four o'clock, again Gurudev gave Harikata. And when Arati, after Arati, then Gurudev asked to all Brahmachari, you can stand up, to stand up. You stand up, you tell Harikata. So Gurudev also, you know, last, the fourth time, he gave the chance to tell Kev Harikata. And Gurudev got inspired, oh, you try telling Harikata. You try learning Harikata. Another Gauri about, I know, also, if somebody learning some Harikata, somebody try, oh, maybe more than, make, maybe more than he make some senior, some glory, they try to cast this leg, you know, behind him. But only when you come Mathura Sant Gurudev, so, so happy if somebody learning Harikata, telling Harikata, Gurudev becomes so much love to him if somebody learning Harikata. So, who is the kept Gurudev, you know, maybe he can, another Gaudiya, but very difficult to want lecture, but our Gurudev, Mercy of Gurudev, so many lectures, they are not got chance, you know, so many good, good lectures from Harikata, present our Gurudev's mercy, you know, maybe Dhar Dhar will know who the Gurudev disciple know when Gurudev sit down. Harikatha like this, so many lectures there. Gurudev asking, you tell, you tell, you tell, you tell, you tell. That cannot get chance, you know. Everybody thinking Gurudev then asks me, when Gurudev asks me, get chance to me, Gurudev chance to me. So this is Gurudev like one touch stone, you know. Make everybody cold. He will not only, not only, Sanyasi, our Gurudev Marsi of some Brahmachari, very, very learned Brahmachari, nice, nice give Harikatha. Even some ladies, you know, they are so learned, they are give Harikatha. Krishna Marsi of Gurudev. Mm -hmm. То есть Махарадж давал утром Харикатху, потом после Пушпанжили давал Харикатху, в 4 часа давал Харикатху, и после вечернего арати он уже начинал спрашивать. Одного поднимал, чтобы пересказывал, второго поднимал, третьего поднимал, четвертого, что он там еще э, учил и, и, и слушал. И всегда говорил, старайся, старайся изучать Харикатху. Он всегда вдохновлял и подбадривал на это дело. Э, и Махарадж говорит, в других аудиоматках там есть те, которые дают Харикатху, но их не так уж много. Они дают Харикатху, но их не так уж много. И если, например, кто-то... Э, э, кто будет сам изучать Харикатху, то есть сам будет изучать книги, изучать Сиданту, то ему просто и позавидуют и скажут, что вот он еще меня обойдет, еще лучше, чем меня будет рассказывать Харикатху. И поэтому просто не дают брамачариям даже изучать Харикатху. Они завлекают, просто одни у них люди под Харикатху а, определенные, а все остальные должны все с положения по храму делать. Вот так это в других гаудиоматках. А Шила Гурудев, он говорит, как камень, исполняющий Живамани, как Чинтамани. Он каждого хочет, он хочет, чтобы каждый в совершенстве знал Харикатху, с такой любовью, с таким воспит... заботой ко всем относился. Говорит, вспомните, говорит, да, Дарин Дарин Праводный напомнит, когда Гурудев сидит в зале, там был, вот у нас на большом пьедестале проходила Харикатха, с одной стороны много саньяси сидит, с другой стороны много саньяси сидит. И, Каждому, каждый саньяси, он просто так хорошо знает харикатху, каждому хотелось высказаться, каждому хочет сказать эту харикатху. И все только ждали, меня Гурудев спросит, или меня Гурудев спросит. Гурудев говорит, только в нашем матке обижаются, когда не дают слова по харикатхе. Почему? Потому что тут все, тут все наполнено до самого верха. Говорит, не только саньяси ведь все знают харикатху, все. Еще эти брамачари все знают, точно так же совершенствуют. Спроси любого брамачари, и он точно так же будет давать всю... Всю харикатху замечательную. Говорит, не только брамачари, 
Даже и женщины говорят про гараж, говорят, они совершенствуют, знают все хариков. Спрашивают женщин, и женщины будут давать самые глубокие э, объяснения этой харикадхи. Человек Гуруде, те традиции, которые он заложил у нас, это просто бесценные традиции. Наш Гуруде это чинтамани. And Gurudev telling, when first he was telling, what points he told, second person telling you, don't touch this points, you can take new, never touching this any points, take to new new. You know, Gurudev, this way he would teach. And Gurudev, like this, mm-hmm. this Brajamandal Parikma, Dharadhar Prabhu is the, kept there, no, Gurudev telling, oh, whole Brajamandal Parikma, we are listening to Bhagavad Gatha, we check and check and check and check and Maharaj Gurudev never telling you telling too much this stuff people no I can ask to anybody anybody any topic I can ask any topic anybody asks yeah so then what happening all the sannyasis you know even that time Brahmacharya the sannyas Brahmacharya he who got this house everybody reading everybody reading Gurudev asking them what I mean meaning everybody became prepared sir everybody became prepared sir Like this, give some, like this, some, some, uh, get what you, the previous gives an exam like this, give exam, yeah, Gurudev, any time, any person, turn up, not telling before, you can give this topic, meaning, necessary, you can completely prepare, like this, give exam, this way, Gurudev, you know, make to everybody very nice, nice day. Yeah, the, 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 principle of his education, he, 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 И каждый последующий должен не упоминать предыдущее. Например, когда наступал день явления какого-то ачария, день ухода какого-то ачария, все должны были подготовиться, и каждый последующий должен говорить что-то новое по этому ачарию. И вот за счет этого, и поскольку спросить могли любого, и там не будет говорить, что вот завтра тебя спросят, или послезавтра тебя спросят. Люб, любого могут спросить. Это значит, это вот и до. И ты должен много чего прочитать, и много чего учить, выучить и вспомнить должен. Потому что ты должен тебя поднимут, и должен сказать что-то новое. Говорит, когда у нас была, например, картика, ну или Гаура Пурнима, еще я говорю, Дэф, в начале картики, в начале парикрам объявляет, рассматриваем, например, Шамен Бхагавата, или Читание Чаритам, или как это день, например, причин явления читания Махапрабху. И тогда он тоже не говорил о том, что тебя завтра спросят, или тебя завтра спросят, по какой конкретный день мне нужно подготовиться. А ведь это делается при всем, там тысячи людей сидят, и тебя поднимут, и ты ничего сказать, по какой, по любой теме не сможешь. И поэтому, говорит, про что, говорит, превращалась эта парикрама? Он говорит, говорит, я, говорит, тогда был брамачари. Я знаю, говорит, мы все сидели, каждый в своей комнате над книжками всю парикраму. Готовились к вечерней лекции. Потому что Груда в любой момент мог спросить, я все, в чем угодно. И ты будешь там в присутствии этих тысяч людей. Тебе нужно было давать хорошую харикатку. After telling everybody, you know, everybody, another government won't have any, only one person telling, that needed to give a chance to anybody, one person telling, you know, so Gurudev, you know, he gave, first he gave the chance to everybody, everybody gave Gurudev chance, everybody completely finishing Harikatha, then Gurudev last gave class, then Gurudev gave new Katha, why, he the full of Bhandara, full of, what are you Bhandara, full of, Reservoir, huh? Reservoir, uh, I am, So he is the full of uh, store of this Harikatha, you know. Yes. So if that everybody telling last Gurudev, telling some new thing. So everybody comes so surprised, Gurudev. Mm-hmm. 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 Он начинал, то есть он сидит много саньяси, он одному, второму, третьему, и потом только в конце сам уже давал все новую, новую харикатху. И благодаря этому, потому что он говорит, потому что Гурдев, он говорит, он как хранилище этой харикатхи, поэтому когда в конце рассказывал, он всегда более новую давал, поэтому он и старался всем, чтобы были. So, 
भले द सिद्धांत है तीन द श्रुत इ द फूल भंडार एंड श्री श्री मीन इज द ब्यूटिफुल यू नो ब्यूटिफुल मे बी यू कैन लुक द गुरुदेव पिक्चर मे बी सब गुरुदेव कर हिट नट लुक लाइक दिस इंडिया लुक लाइक सब वेस्टर्न दिस कलर कलर इज द कम्प्लीटली राधा रानी इज कलर है दिस गोल्डन कलर सो वे आई एम फास्ट कैम टू मथुरा टेम्पल वेन इज सब गुरुदेव मिक्सिक They are this color. This is the golden color like this. This color look like very beautiful. And this eyes inside of this not black, it's the blue. You know, this is the blue. This is this. This is the. So it comes look like very beautiful. Guru, and fourth, the qualities that make Bajan a normal person. If a person is attractive, he cannot be able to do any of this. But look at the person Guru, the person who is attractive. He cannot be able to do any of this. Вот здесь вот или другие те, кто видели Гурудева, какой Гурудев красивый по природе. Почему, говорит, потому что он не джаджан с шиматирадики, потому что он очень близок к шиматирадике, он, он э, такого же цвета тела, как шиматирадика. Я, говорит, когда появился в Матхуре, я как только его увидел, так как, какой красивый, как красивый Гурудев. Я даже посмотрел на него, думал, может быть, западный какой-то приехал. И говорит, какой у него говорит, так, такой красивый цвет, цвет кожи был, вот если взять, говорит, молоко замешать туда, положить туда куркуму, положить туда красную краску такую, которая ставит сюда. И вот такое вот красивое сочетание, оно и будет вот такого цвета тела. И говорит, какие глаза были у Гурдева, не черные, говорит, он говорит, голубые такие красивые. То есть Гурдев, несмотря на то, что он был красивый, он все равно не использовался это, не, не наслаждался этим. Он все это использует для служения, он совершал баджи. Блин, Гурдев, ки! Гурдев, я много раз сказал, но я не могу сказать. Он еще на Гурдев так много замечательных подвигов, об этом, может быть, я потом расскажу. Окей, нам время закончилось, давайте киртан. Окей, это будет смайк? Время закончилось, давайте киртан. Oh, my God. 